তরু দত্ত এইটিন ফিফটি কলকাতায় জন্মেছিলেন আজকে আমরা তার লেখা একটি কবিতা আওয়ার ক্যাসুয়ারেনা ট্রি নিয়ে ডিসকাস করব ক্যাসুয়ারেনা ঝাও গাছের মতো এক ধরনের গাছ তবে এই গাছ উচ্চতায় ষাট থেকে একশো ফুট পর্যন্ত হতে পারে এই গাছ প্রধানত অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায় তবে এশিয়া এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশেও এই গাছ দেখা যায় তরু দত্তের নিজের কলকাতার বাড়িতে এই গাছ ছিল এই গাছের সঙ্গে তিনি ছোটোবেলা থেকে বড় হয়েছিলেন এই গাছের সঙ্গে তার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বা সম্পর্ক ছিল তাই এই গাছকে উদ্দেশ্য করে তিনি এই কবিতাটি লিখেছেন লাইক এ হিউজ পাইথন একটা বিরাট অজগরের মতো উইন্ডিং রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে গোল গোল করে দ্য রাগেড ট্রাঙ্ক রুক্ষ কাণ্ডটিতে রাগেড মিনিং রুক্ষ ট্রাঙ্ক মিনিং কাণ্ডটিতে ইন্ডেন্টেড ডিপ উইথ স্কার্স ক্ষতচিহ্ন সহ গভীরভাবে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে ইন্ডেন্টেড মিনিং দাঁত বসিয়ে দিয়েছে বা ক্ষত করে দিয়েছে উইথ স্কার্স মানে ক্ষতচিহ্ন আপ টু ইটস ভেরি সামিট নিয়ার দ্য স্টার্স আর এটা পৌঁছে গেছে একেবারে তারাদের কাছে চূড়া পর্যন্ত সামিট মিনিং চূড়া এ ক্রিপার ক্লাইম্স কে এইভাবে জড়িয়ে আছে একটি লতা এইভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে উপরে উঠে গেছে ইন হুজ এম্ব্রাসেস বাউন্ড যার দৃঢ় আলিঙ্গনে এম্ব্রাসেস বাউন্ড মানে হচ্ছে দৃঢ় আলিঙ্গনে নু আদার ট্রি কুড লিভ অন্য কোনো গাছ হলে বেঁচে থাকতে পারত না বাট গ্যালান্টলি দ্য জায়ান্ট ওয়ার্স দ্য স্কার্ট কিন্তু অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই দৈত্যাকটি বা এই দৈত্যাকার গাছটি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এটিকে একটি স্কার্ফ বা মাফলারের মতো পড়ে আছে বা জড়িয়ে আছে অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স আর হাং ইন ক্রিমসন ক্লাস্টার্স অল দ্য বাউজ অ্যামং আর সমস্ত শাখা প্রশাখা জুড়ে লাল রঙের ফুলগুলি গুচ্ছাকারে ঝুলে আছে ক্রিমসন মিনিং লাল রঙের ক্লাস্টার মিনিং গুচ্ছাকারে বাউজ মিনিং ব্র্যাঞ্চেস বা শাখা প্রশাখায় হোয়ার অ্যান অল ডে আর গ্যাদার্ড বার্ড অ্যান্ড বি আর যেখানে সমস্ত দিন জুড়ে পাখিরা এবং মৌমাছিরা জড়ো হয়েছে বা জড়ো হয় অ্যান্ড অফট অ্যাট নাইটস দ্য গার্ডেন ওভার ফ্লোজ এবং প্রায়শই রাতের বেলা এই বাগান ওভার ফ্লো হয় বা উপচে পড়ে উইথ ওয়ান সং দ্যাট সিমস টু হ্যাভ নো ক্লোজ কিসের দ্বারা উপচে পড়ে একটা সুমিষ্ট গানের দ্বারা আর সেই গান যেন মনে হয় কখনো যেন শেষ হবে না টু হ্যাভ নো ক্লোজ সাং ডার্কলিং ফ্রম আওয়ার ট্রি আর এই গান গাওয়া হয় অন্ধকারে আমাদের গাছের উপর থেকে হোয়াইল মেন রিপোজ যখন মানুষেরা বিশ্রাম নেয় হোয়েন ফার্স্ট মাই কেসমেন্ট ইজ ওয়াইড ওপেন থ্রোন অ্যাট ডন যখন ভোরবেলা সর্বপ্রথম আমার জানালা বড় করে খোলা হয় কেসমেন্ট মিনিং জানালা মাই আইজ ডিলাইটেড অন ইট রেস্টস আমার চোখ বা আমার দৃষ্টি সেই গাছের উপর পড়ে এবং আনন্দিত হয় ডিলাইটেড মিনিং আনন্দিত হয় রেস্ট মিনিং পড়ে সামটাইমস অ্যান্ড মোস্ট ইন উইন্টার কখনো কখনো বেশিরভাগ শীতকালে অন ইটস ক্রেস্ট এ গ্রে বেবুন সিট স্ট্যাচু লাইক অ্যালোন এর চূড়ায় একটা ধূসর রঙের বেবুন স্ট্যাচুর মতো বা মূর্তির মতো একাকি বসে থাকে ক্রেস্ট মিনিং শীর্ষে বেবুন বেবুন হলো এক রকমের বানর জাতীয় প্রাণী ওয়াচিং দ্য সানরাইজ সে বেবুনটা কি করে সূর্যোদয়কে লক্ষ্য করে হোয়াইল অন লোয়ার বাউজ হিজ পিউনি অফ স্প্রিং লিপ অ্যাবাউট অ্যান্ড প্লে আর অপেক্ষাকৃত নিচের শাখা প্রশাখাতে তার পুচকে বাচ্চাগুলো লাফায় এবং খেলা করে পিউনি মিনিং হচ্ছে পুচকে অফ স্প্রিং মিনিং বাচ্চাগুলো আর লিপ অ্যাবাউট মানে হচ্ছে লাফায় অ্যান্ড ফার অ্যান্ড নিয়ার কোকিলাস হেল দ্য ডে আর দূরে এবং কাছে কোকিলেরা দিনটাকে আহ্বান জানায় বা নিমন্ত্রণ করে হেল মিনিং হচ্ছে আহ্বান জানানো অ্যান্ড টু দেয়ার পাশ্চার্স ওয়েন্ড আওয়ার স্লিপি কাউজ এবং আমাদের গরুগুলি নিদ্রালু চোখে বা ঘুম ঘুম চোখে তৃণভূমির দিকে যায় পাশ্চার মিনিং হচ্ছে তৃণভূমি বা মাঠ ওয়েন্ড মিনিং হচ্ছে যায় স্লিপি কাউজ মানে হচ্ছে ঘুম ঘুম চোখে সকালবেলা গরুগুলো যায় অ্যান্ড ইন দ্য শ্যাডো অন দ্য ব্রড ট্যাঙ্ক কাস্ট বাই দ্যাট হো ট্রি আর সেই গাছের ছায়া 
একটা বড় জলাশয়ের উপর পড়ে সেই ধূসর রঙের পুরনো গাছটির পাশে এখানে ট্যাঙ্ক মিনিং হচ্ছে জলাশয় কাস্ট মিনিং হচ্ছে পরে আর হোর মানে হচ্ছে পুরনো বা ধূসর রঙের গাছটি সো বিউটিফুল অ্যান্ড ভাস্ট আর সেই গাছের ছায়াটা খুব সুন্দর এবং বিশাল দ্য ওয়াটার লিলিজ স্প্রিং লাইক স্নো এন্ড মাস্ট গাছে জলের মধ্যে ফুটে থাকা লিলি ফুলগুলো ঠিক যেন পুঞ্জীভূত বরফের মতো দেখতে লাগে এখানে স্প্রিং কথার অর্থ হচ্ছে ফুটে থাকে আর এনওয়াস্ট কথার অর্থ হচ্ছে পুঞ্জীভূত তাহলে জলের মধ্যে পুঞ্জীভূত লিলি ফুলগুলি ঠিক যেন বরফের মতো দেখতে লাগে বাট নট বিকজ অফ ইটস ম্যাগনিফিসেন্স ডিয়ার ইজ দ্য ক্যাসুয়ার ইন আ টু মাই সোল কিন্তু এর জাঁকজমক বা আড়ম্বরের জন্য এই ক্যাসুয়ারিনা গাছটা আমার প্রাণের এত প্রিয় নয় এখানে ম্যাগনিফিসেন্স কথার অর্থ হচ্ছে জাঁকজমক বা আড়ম্বর বিনিথ ইট উই হ্যাভ প্লেড এই গাছটার নিচে আমরা খেলা করেছি অর্থাৎ তরু দত্তের বন্ধু বান্ধব এবং ভাই বোনেরা মিলে খেলা করেছে দু ইয়ার্স মে রোল যদিও বহু বছর গড়িয়ে গেছে ও সুইট কম্পেনিয়ন্স আমার মিষ্টি সঙ্গী সাথীরা লাভড উইথ লাভ ইন্টেন্স তোমাদেরকে আমি তীব্রভাবে ভালোবেসেছিলাম ইন্টেন্স কথার অর্থ হচ্ছে তীব্র ফর ইউর সেক্স শ্যাল দ্য ট্রি বি এভার ডিয়ার তোমাদের জন্য এই গাছটি আমার চিরদিন প্রিয় থাকবে ব্লেন্ড উইথ ইউর ইমেজেস তোমাদের ছবির সঙ্গে মিশে আছে এই গাছটি ইট শ্যাল অ্যারাইজ ইন মেমোরি আর এটা আমার মেমোরিতে বা স্মৃতিতে জেগে উঠবে টিল দ্য হট টিয়ার্স ব্লাইন্ড মাইন আইজ যতক্ষণ না পর্যন্ত গরম অশ্রু আমার চোখের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিচ্ছে এখানে ব্লাইন্ড মিনিং ঝাপসা করে দেওয়া বা ভুলিয়ে দেওয়া হোয়াট ইজ দ্যাট ডার্জ লাইক মারমার দ্যাট আ হিয়ার এই যে অস্পষ্ট ক্রন্দন ধ্বনির মতো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে সেটা আসলে কি ডার্জ মিনিং হচ্ছে ক্রন্দন ধ্বনির মতো গান আর মারমার মিনিং হচ্ছে অস্পষ্ট ধ্বনি লাইক দ্য সিঙ্গেল লাইক দ্য সি ব্রেকিং অন এ সিঙ্গেল বিচ ঠিক যেন মনে হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ নুড়ি পাথরযুক্ত অমসৃণ তীরে আছড়ে পড়ছে এখানে সিঙ্গেল বিচ কথার অর্থ হচ্ছে নুড়ি পাথরযুক্ত অমসৃণ তীর বা বেলাভূমি ইট ইজ দ্য ট্রিজ ল্যামেন্ট এটা হলো গাছের বিলাপ ধ্বনি বা গাছের কান্না সেই ক্যাসোয়ারিনা গাছের কান্না অ্যান্ড ইরি স্পিচ কি ভয়ানক শব্দ দ্যাট হ্যাপলি টু দ্য আননোন ল্যান্ড মে রিচ আর এটা সম্ভবত পৌঁছে যাচ্ছে সেই অজানা দেশে হ্যাপলি মিনিং সম্ভবত আননোন ল্যান্ড মিনিং অজানা দেশে আননোন ইয়েট ওয়েল নোন টু দ্য আই অফ ফেথ অচেনা কিন্তু যারা বিশ্বাস করে তাদের চোখে চেনা এ আই হ্যাভ হার্ড দ্যাট ওয়েল ফার ফার অ্যাওয়ে ইন ডিস্ট্যান্ট ল্যান্ড আমি সেই কান্নার শব্দ শুনেছিলাম দূরে আরও দূরে সেই দূর দেশ থেকে ওয়েল মিনিং হচ্ছে কান্নার শব্দ বা ক্রন্দন ধ্বনি বা বিলাপ করা বাই মেনি এ শেল্টার্ড বে সেই কান্নার শব্দ শুনেছিলাম গুপ্ত উপসাগরের পাশ থেকে শেল্টার্ড বে কথার অর্থ হচ্ছে গুপ্ত উপসাগর হোয়েন স্লামবার্ড ইন হিজ কেভ দ্য ওয়াটার রেত যখন সে জলের প্রেতাত্মা তার গুহায় ঘুমিয়েছিল তখন সে কান্নার শব্দ শুনেছিলাম ওয়াটার রেত কথার অর্থ হচ্ছে গুপ জলের প্রেতাত্মা বা জলের দৈত্য অ্যান্ড দ্য ওয়েবস জেন্টলি ক্লিস কিসড দ্য ক্লাসিক শোর অফ ফ্রান্স অ্যান্ড ইটালি এবং সমুদ্রের ঢেউগুলো ফ্রান্স এবং ইটালির তীরভূমিকে আলতোভাবে চুম্বন করেছিল বিনিথ দ্য মুন হোয়েন আর্থ লে ট্রান্সড ইন এ ড্রিমলেস সোন চাঁদের আলোর নিচে পৃথিবী যখন মোহগ্রস্তের মতো স্বপ্নহীনভাবে মূর্ছা যাওয়ার মতো শুয়েছিল তখন আমি এই কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম ট্রান্সড মিনিং হচ্ছে মোহগ্রস্তের মতো ড্রিমলেস কথার অর্থ হচ্ছে স্বপ্নহীনভাবে সুন কথার অর্থ হচ্ছে মূর্ছা যাওয়া বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া অ্যান্ড এভরি টাইম দ্য মিউজিক রোজ আর যখনই এই গান শোনা যেত বিফোর মাইন ইনার ভীষণ রোজ এ ফর্ম সাবলাইম আমার অন্তর দৃষ্টির সামনে তখনই একটি মহিমান্বিত মূর্তি উপস্থিত হতো এখানে ইনার ভীষণ কথার অর্থ হচ্ছে 
অন্তর্দৃষ্টি আর সাবলাইম ফর্ম সাবলাইম কথার অর্থ হচ্ছে একটি মহিমান্বিত মূর্তি দাই ফর্ম ও ট্রি কার মহিমান্বিত মূর্তি দেখা যেত কবি বলছেন ও ক্যাশরিনা ট্রি তোমার উজ্জ্বল মূর্তি আমার চোখের সামনে বা অন্তর্দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠত অ্যাজ ইন মাই হ্যাপি প্রাইম আই স দি যেহেতু আমি তোমাকে আমার প্রাথমিক সময়ে অর্থাৎ ছেলেবেলায় তোমাকে দেখেছিলাম ইন মাই ওন লাভড নেটিভ ক্লাইম আমার নিজের আমার প্রিয় দেশীয় জলবায়ুতে এখানে হ্যাপি প্রাইম কথার অর্থ হচ্ছে ছেলেবেলা নেটিভ কথার অর্থ হচ্ছে দেশীয় ক্লাইম কথার অর্থ জলবায়ুতে তাহলে আমি তোমাকে আমার ছেলেবেলায় আমার দেশীয় জলবায়ুতে তোমাকে দেখেছিলাম therefore i fain would consecrate a le sutoran ami ekti gaan utsargo korbo anonder shonge unto thy honor tomar jonno ekhane fain kothar ortho hocche anonder shonge consecrate kothar ortho hocche nibedon korbo ba utsargo korbo le kothar ortho gaan unto thy honor orthat tomar sommaner jonno tree beloved of those who now in blessed sleep for i repose tumi tadero priyo chile jara ekhon chirokaler jonno bisram nichche ebong pobitro nidrai nidrito royeche orthat jara ekhon mara giyeche ebong chirokaler jonno ghumiye ache tader kacheo tumi priyo chile i kothar ortho hocche chirokalin repose kothar ortho hocche bisram newa ডিয়ার আর দেন লাইভ টু মি অ্যালাস ওয়ার দে আর তারা আমার কাছে আমার জীবনের থেকেও প্রিয় ছিল মেস দাও বি মারমার্ড হোয়েন মাই ডেজ আর ডান উইথ ডেথলেস ট্রিজ লাইক দোজ ইন বড়োডেল বড়োডেলে যে সমস্ত অমর গাছ রয়েছে তাদের সঙ্গে হয়তো তোমাকেও গণনা করা হবে যখন আমি মারা যাব অর্থাৎ আমি যখন মারা যাব তখন তোমাকেও স্মরণ করা হবে তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে না এখানে নাম্বার্ড কথার অর্থ হচ্ছে গোনা হবে বা স্মরণ করা হবে মাই ডেইজ আর ডান অর্থাৎ আমার যখন দিন শেষ হয়ে যাবে বা আমি যখন মারা যাব আন্ডার দোজ অফুল ব্রাঞ্চেস লিঙ্গার্ড ফেল তোমার ওই অসাধারণ শাখা প্রশাখাগুলোর নিচে লিঙ্গার্ড ফেল অর্থাৎ ম্লান হয়ে ঘোরাফেরা করবে ফিয়ার ট্রেম্বলিং হোপ অ্যান্ড ডেথ অ্যান্ড দ্য স্কেলিটন অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড শ্যাডো তোমার ওই ব্রাঞ্চেসগুলো নিচে ঘোরাফেরা করবে ভয় কাঁপা কাঁপা আশা মৃত্যু এবং কঙ্কাল এবং ছায়ার মতো সময় অর্থাৎ এই সমস্ত জিনিসগুলো তোমাকে ছুটতেও পারবে না তারা তোমার চারপাশে ঘোরাফেরা করবে অ্যান্ড দো উইক দ্য ভার্স আর যদিও আমার এই গান বা আমার এই কবিতা যদিও দুর্বল দ্যাট উড দাই বিউটি ফেন ও ফেন রিহার্স এই কবিতায় কিন্তু তোমাকে তোমার বিউটিকে আনন্দের সঙ্গে বারবার বলা হবে বা গাওয়া হবে এখানে ফেন কথার অর্থ হচ্ছে আনন্দের সঙ্গে রিহার্স কথার অর্থ হচ্ছে বারবার বলা হবে বা গাওয়া হবে মে লাভ ডিফেন্ড দি ফ্রম অবলিভিয়ন কার্স অর্থাৎ আমার এই যে ভালোবাসা তোমাকে রক্ষা করবে বিস্মৃতির অভিশাপ থেকে অর্থাৎ আমার এই যে কবিতা আমার এই যে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে তুমি চিরকাল মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকবে